చైనాలో విజృంభిస్తున్న కరోనా వైరస్ ఎందుకంత ప్రమాదకరం కరోనా వైరస్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఇవి ఒక్కసారిగా ఎలా వ్యాపిస్తాయి చైనాలో వ్యాపిస్తున్న కొత్త వైరస్ కరోనా వైరస్ల కుటుంబానికి చెందినది గతంలో ఈ వైరస్లు సార్స్ మెర్స్ అనే శ్వాసకోశ వ్యాధులకు కారణమయ్యాయి అప్పట్లో సార్స్ బాధితుల్లో తొమ్మిది శాతం మంది మెర్స్ బాధితుల్లో ఇంచుమించు ముప్పై ఐదు శాతం మంది చనిపోయారు చాలా జంతువులు ప్రమాదకరమైన వైరస్లకు వాహకాలు అదృష్టవశాత్తు ఆ వైరస్లు సాధారణంగా మనుషులకు పాకవు అత్యధిక సందర్భాల్లో ఒక జీవజాతి నుంచి మరో జీవజాతికి వైరస్లు వ్యాధులను సంక్రమించకుండా చేసే సహజమైన వ్యవస్థ వల్ల జంతువుల నుంచి మనుషులకు వైరస్లు వ్యాపించవు కొన్ని అరుదైన సందర్భాల్లో మనిషి వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ బాగా బలహీనపడినప్పుడు లేదా మరేదైనా ముఖ్యమైన కారణం వల్ల ఇతర జీవుల నుంచి మనుషులకు వైరస్ వ్యాపిస్తుంది చాలా వరకు వైరస్లో జన్యు పరివర్తన వల్లే ఈ ప్రమాదం ఏర్పడవచ్చు మరో జీవజాతిలో ఎదిగేందుకు వీలుగా వైరస్ తనను తాను మార్చుకున్నప్పుడు సమస్య తీవ్రత పెరుగుతుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కరోనా వైరస్ మనుషులకు వ్యాపిస్తే సమస్య చాలా ఆందోళనకరంగా మారుతుంది అన్ని కరోనా వైరస్లు మరీ అంత ప్రమాదకరం కావు అయితే మరో జీవజాతి నుంచి సంక్రమించే వైరస్లు చాలా హానికరంగా మారవచ్చు ఏదైనా వైరస్ ఇతర ప్రాణుల నుంచి కొత్తగా మనుషులకు సంక్రమిస్తే దాని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందనేది అంచనా వేయలేము ఏదైనా కరోనా వైరస్ జంతువుల నుంచి హఠాత్తుగా మనకు వ్యాపిస్తే అప్పటి వరకు దానిపై పోరాడిన అనుభవం మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థకు లేకపోవడం వల్ల మనపై దాని ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుంది ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్ అంత ప్రాణాంతకరమైనదనే సూచనలేవీ లేవు అయితే గతంలో జంతువుల నుంచి మనుషులకు వ్యాపించిన వైరస్లు చూపిన పెను ప్రభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇప్పుడు దీని విజృంభణపై వైద్య రంగం తీవ్రంగా ఆందోళన చెందుతుంది కరోనా వైరస్ లాంటి వైరస్లలో జన్యు పరివర్తన ఎక్కువగా ఉంటుంది జన్యు పరివర్తన వల్ల మనుషుల నుంచి మనుషులకు వ్యాపించే శక్తి ఉంటుంది ఇప్పుడు చైనాలో ఇదే జరుగుతుంది అక్కడ ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఇది వ్యాపిస్తుంది